Also wir waren gerade hier drin, aber wir haben versehentlich unseren Stativ, unseren Kamerastativ zu weit nach hinten äh, ja, eingestellt. Aber das Wasser war so erfrischend kalt, sodass wir es nicht bis nach hinten geschafft haben. Çınarlık Vadisi Piknik Alanı'na hoş geldiniz. Ja, also Çınarlık Alanı, das Areal von Çınarlık. Nehme ich euch auch nochmal schnell auf bei der Vorbeifahrt. Ja, hier kann man auch picknicken. Ich war jetzt noch nicht da, vielleicht kommen wir später hier vorbei. Wow, guck mal da runter. Aber es ist noch nicht gerichtet. Ist so ähnlich wie in Ober, äh, äh, genau, in Dimchayu. Jetzt gerade hier vorbeigefahren und Offiziell dürfen sie erst ab dem 1. Juni öffnen, deswegen sieht man auch nicht noch alles ja, gerichtet. So, unterwegs jetzt zum Sapa de la Canyon. Ich gehe mal davon aus, dass es in der Richtung sein wird, wo ja die Schluchten natürlich sind. So, der, der, der Eintritt kostet hier aktuell gerade 12 türkische Lira. Da hinten steht das gerade. Pro Person. Der Eintritt kostet aktuell gerade 12 türkische Lira. Und ich kriege gerade auch eine Maske. Ich soll sie einfach nur bei mir führen. Ich kann mal Ja, äh, genau. Ich soll sie einfach bei mir führen. Genau, für den Fall der Fälle, falls eine Krankheit ausbricht, sollte ich sie tragen. Ja. Aber wie ihr seht, genau, es ist einfach eine Empfehlung, aber es ist deine, deine Wahl. Das finde ich gut, ne? Es überlässt man auch einen selbst. Hier jetzt. Hier jetzt. Woanders auch ungefähr. Weil wir sehr ländlich gerade sind, ist es halt genau. äh, relaxter. Genau, aber wir sagen nicht zu viel. Sehr ne? schön. Ich denke, das reicht diesbezüglich. Wir wollen ja Frieden <lacht> vermitteln. So, ich zeige euch mal die Sicht da hinten, was da hinten passiert. Ich höre es schon gerade. Ja, Sapadere ist ja nicht nur die Schlucht da hinten, sondern es gibt noch weitaus mehr. Ein wunderschöner Bach, oh mein Gott, es sieht echt herrlich und mystisch aus. Also wie echt wie in so Filmen wie Herr der Ringe oder so, ne? Schaut mal da hinten, wow. Sarachim? Sehr gut. Wunderschön. Schaut es hier aus. Also es ist knapp. Also 42 Kilometer zu uns nach, äh, zu unserem Haus entfernt. Wir wohnen in Ober. Und wenn ihr jetzt von der Zentrale seid, sind es vielleicht 45 bis 50 Kilometer. Aber ich bin jetzt schon begeistert. Also ich bin gespannt, wie es weiter oben ausschauen wird. So. Wir laufen jetzt hier ungefähr 20. So, wir laufen jetzt ungefähr hier 20 Minuten. Und das Tolle ist, wir laufen nicht einfach so einen Weg. Wir laufen so richtig zwischen zwei Berghügeln hindurch im Gebirge. Und dann fließt hier noch so der wunderbare Fluss. Also sehr, sehr schön. Für mich ist es eher wie so ein Fluss, oder? Ja. Jetzt nehme ich... Ja. Wunderschön.
Also ihr kennt das ja bestimmt aus diesen ganzen von den ganzen äh, Filmen, wie zum Beispiel auch Herr der Ringe. Das erinnert mich ja echt jetzt gerade an sowas, an so eine an so eine Kulisse, wo man zwischen zwei Gebirgen läuft, ja, um ans Ziel zu kommen, wo man eigentlich hin möchte. Und so fühle ich mich gerade. Zwar nicht wie Frodo, aber ja, herrlich. Nimm das mal bitte mit. Diesen wunderschönen, oh mein Gott, drüber. Nimm ich noch auf. Mhm. Ja, wow. Das ist der Hammer. Also da hinten wartet auf uns etwas. Also es ist wirklich ein wunderschön, ein schöner Ort, wenn man sich abkühlen möchte. Und äh, auch hier findest du die Naturgeräusche, den Fluss. Sehr, sehr schön im Grünen. Und dann noch zwischen den beiden Bergen stehen. Ja, schau mal den Baum, der da wächst. Einfach mal aus dem Gebirge raus. Ein wunderschöner Baum. Das ist der Hammer. Sehr, sehr schön. Wir freuen uns sehr, wir freuen uns sehr hier zu sein. Wir haben uns echt überlegt, sollen wir überhaupt kommen oder nicht. Aber das ist äh, eine das wunderschöne Sehenswürdigkeit. Das gehört zu Alanya, ja. Genau. Also hier ist gerade ein Bereich, man kann jetzt hier runtergehen, auch direkt auch baden, schwimmen, baden, schwimmen ja. Ich da abkühlen, da ist noch ein wunderschöner Wasserfall. Komm mal weiter mit, wir nehmen es mal auf und zeigen mal. Ja, ihr könnt euch da runterstellen und direkt euch massieren lassen hier vom Wasserfall. Oh, das ist die Sekt. War die war so ein großes Teil, das ist ja? Also wir gehen aber vorne baden. Ja. Wir müssen mit den Kindern noch mal kommen, ja? Allein um hier zu baden mit den Kindern. Ja, aber es soll aber sehr kalt sein. Das muss man sich bedenken, gell? Also es ist nicht so... Was für ein Wasserfall, wow!
Und wir sind gerade so verrückt. Was machen wir gleich? Wir gehen schwimmen. Ja, und zwar hier drin. Hier gehen wir jetzt rein, wenn wir schon hier sind. Also nehmt eure Badesachen mit und natürlich Handtücher zum Abtrocknen. Bis gleich. Also wir waren gerade hier drin, aber wir haben versehentlich unseren Stativ, unseren Kamerastativ zu weit nach hinten äh, ja, eingestellt. Aber das Wasser war so erfrischend kalt, sodass wir es nicht bis nach hinten geschafft haben. Und deswegen gibt es gerade keine Videoaufnahmen von uns. Aber mir war reicht. Zu kalt? Ja, also einmal reicht mir. Ja, es hat schon. Und ja, er hat auch gerade gesagt, der Fahrrad, in einem Monat wird das. Viel, viel besser und wir haben halt gerade Mitte Mai, es ist noch ein bisschen sehr frisch. Ja, ich habe gemerkt, dass es schon weh getan hat, ne? das schmerzt, wenn ja. sich der Körper so sehr zusammenzieht. Genau. Und deswegen machen wir es nicht nochmal, so sollte es sein, aber wir sind erfrischt. Genau, aber wir haben Bilder, also die baue ich mit in die Videos ein, genau. Also auf jeden Fall lohnt es sich sehr, hierher zu kommen, es ist so schön, sehr erfrischend und ja, es ist auf jeden Fall rein. Ich habe das auch schon gemeint, sobald es wärmer wird, kann man noch wirklich das Wasser genießen. Es ist halt wirklich Bergwasser, ja. Bergwasser, wo eiskalt ist und es ist äh, sehr erfrischend dann ab äh, dem Monat, ja, Juni, Juli, kommt unter den Kerl und genießt hier die Landschaft, die Naturschönheit. Wirklich einmalig und äh, ja, es ist so gut. So, da ist jetzt echt einer, der will jetzt reinspringen. <lacht> will er reinspringen? Ich weiß es nicht. So, alle sind da. Jetzt bin ich mal gespannt. So, ich wollte noch mal sagen, dass hier, was mir jetzt gerade aufgefallen ist und ich unbedingt es euch mitteilen möchte, ist, dass wir aktuell hier die wunderschöne Sonne natürlich genießen dürfen, weil wir das Glück gerade haben, hier zu sein und euch auch ermutigen wollen, hierher zu kommen. Ich nehme, und meine Nachricht ist eigentlich mit diesem Abschnitt dieses Videos, ist, dass ich die, das Grüne hier ganz anders wahrnehme, weil wir hier einfach eine wunderschöne strahlende Sonne haben. Ja, also wenn ihr schon mal in der Karibik auch wart, wir waren ja mal auf den auf ABC-Inseln in den niederländischen Antillen, und da haben wir auch schon gesagt, dass die Pflanzen, ja, dass zum Beispiel jetzt hier, welche Farbe ist das? Pink? Rosa? Pink? Pink? Rosa. Ja, du, Rosa. Du das ganz anders wahrnimmst, ja, das glänzt so richtig. Und wenn es das Wetter jetzt äh, bewölkt wäre, wo es ja, in dem, äh, ja zum größten Teil in Europa leider so ist, ja, dann nimmst du auch dieses, dieses Rosa auch oder das Grüne von den Pflanzen nicht so wahr. Und ich schaue jetzt gerade mir hier so die Pflanzen so hier an und das Grüne, ja, strahlt so richtig das Leben heraus und ich finde das faszinierend. Das ja, wollte ich, ich noch mal gelesen, euch dass, mitteilen. Ja, letztens habe ich erst gelesen, dass es sowas wie Burnout eigentlich gar nicht hier gibt in solchen Ländern, in solchen warmen Ländern. Äh, wieso nicht? Äh, weil sie natürlich hier die starke, ich denke, weil halt die starke Sonnenenergie hier äh, es gar nicht zulässt. Und ich glaube, dass es schon depressiv macht in anderen Ländern, wenn halt wenig Sonne ist. Ja. Wenn sie wenig Sonne ist, genau. So, ich drehe jetzt mal ganz kurz die Kamera um und ich gebe dir, also ich bin da auch voll bei dir, ich bin auch der Meinung, dass in den Ländern, wo zum Beispiel zu wenig äh, die Sonne strahlt, dass die Menschen auch genauso äh, ja, trüb sind wie ja. das Wetter. Und in den Ländern, wo es die Sonne ständig scheint, dann scheinen auch die Herzen von den Menschen und ja, das Licht Meine Erfahrung. leuchtet einfach auch ein Innern. Genau. Ja. So, und jetzt zeige ich euch nochmal hier das wunderschöne Grüne, wo wir sind. Und oh mein Gott. Wow. So, wir haben uns jetzt gerade mal hier auch direkt hingesetzt. Ja, und trinken mal unseren türkischen schwarzen Tee, wovon wir euch gerade auch erzählt haben. Und dann werden wir natürlich auch weiterfahren. 
und schauen, ob wir irgendwo auch äh, ländliche, also Jürgs Landwirte ja, finden. Oh, die Fische sagt er gerade. Sieht man das? Direkt am Baumstamm, warte hier da hinten. Ja, da ungefähr hier ungefähr. Alaba wird immer dünner. Da ist die Fische. Ja, hier unten sind eigentlich die Fische, sehe ich gerade. Genau, und dann äh, finden wir oder suchen wir gleich nochmal jemanden, wo wir was örtliches essen können. Ein kleines Häppchen. Bis gleich. So, unser Tee ist denn da. Ein Tee? Wie geht's dir? Voll gut. Tiefenentspannt. Tiefenentspannt. Aber genau. natürlich trinken wir diesen Schwarztee äh, auch ohne Zucker. Ja. Und äh, so können wir wirklich den, die richtigen schönen. Äh, den Geschmack wirklich schön wahrnehmen. Und auch die Bitterstoffe. Ich persönlich mag die Bitterstoffe. Ich mag den Geschmack von bitteren Getränken. Und was ich aber sehr empfehlen kann, wenn du gerne Schwarztee trinkst, dann trinkt auch dein Wasser äh, öfters mal mit ein bisschen Schuss Fisch gepresst auf Zitronensaft, weil das dein Körper äh, neutralisiert, das macht deinen Körper wieder basisch, vor allem deinen Magen. Und zu viel Schwarztee übersäuert auch. Also auch für Säure im Körper. Deswegen sorgt auch immer für einen Ausgleich. Ja. Also nicht zu viel Schwarztee. Wirklich ein Genussmittel. So, und wir sind jetzt direkt auch hier im Eingangsbereich von Zapatera. Also hier kann man sich auch noch hinsetzen und das alles noch genießen. Ist auch noch in der Aufbauphase. Ich denke, so in zwei Wochen ist das hier auch richtig ready. So, wir sind vom Zapatera Canyon und nehmen euch noch natürlich mit. Nicht einfach wie die vorbeifahren, liebe Leute, sondern das wahrnehmen, ja, anhalten. Stimmt's, Tuba? Ja. Und hier, Salam alaikum. Check ihn mal, ist ihn warm? Ja, in Lüsjöz, ondan dolayı. Ja, in Lüsjöz, beyefendi. Tamam. Eyvallah, aynen, ondan dolayı. Auf Katta war Oh, es gibt sogar noch einen unteren Bereich, sagt der Herr gerade. Also ihr könnt euch hier direkt hier hin hinsetzen. Ja, da ist... Ein wunderschöner Fluss. Genau, ich gehe mal davon aus, dass es der Sapadere ja. Wir sind ja am Sapadere, also ist es auch der Dere? Das ist der untere Bereich, wo man sich hinsetzen kann, aber der ist doch nicht fertig. Jedidjuje Kaffee Molio. Jedidjuje Restaurant. Karten ist warm. Also, das hier heißt Jedidjuje Restaurant, also sieben Zwerge Restaurant. Aber wir müssen da Geld für den Schatz ganz kurz halten. Check-in. So, ich nehme das mal gerade auf, wo wir hier gerade sind. Jede Jüge Restaurant sind wir gerade. Und das sind die Herrschaften. Check-in bitte, wie ist es? Tamam. Almanya selamlar. Orada arkadaşlarımız var ja. Ah, nerede? Selam olsun. Köln'de var. Köln'de var. Köln'ümüz var. Arkadaşım var. Tamam. Ne söylemek? Tuba, bir geç bir beyefendin yanına. Bir saniye hemen ben kamerayı döndürüyorum. Also, der hat jetzt gerade gesagt, der auf der rechten, isminiz neydi? Oh, Şahin. Şahin Bey. Sizin? Mustafa Şahin. Mustafa Şahin. Kardeş mi yoksa? Yeğen. Yeğen. Tamam. Şimdi er hat jetzt gerade gesagt, er verwandte in Köln. Stimmt's Tuba? Ich übergebe jetzt die Kamera dir. Du kannst ja mal fragen. Ja. Nerede sizin e, akrabalarınız? Köln ve Düsseldorf'ta. Ha. Bu selamlayalım buradan değil mi? İsimleri Hepsine ne? Hepsine selam olsun. İsimleri nedir? İsimleri ne? Hasan. E, Hasan Tekin. Also er grüßt Hasan Tekin aus Köln. Ali Akkaya. Und Ali Akkaya. Sizin tanıdığınız var mı? Yok abi. Yok. Also. Ist es ist mir so was? Daud Schein. Daud Schein. Also, der Herr grüßt jetzt seine Verwandten in Köln. Ja, also, wir geben auch gleich, gleich den Namen von unserem Kanal und äh, schickt herzliche Grüße. Teşekkürler. Wieso oturuyoruz so zaman? Nereye oturalım? Gerade hier wieder. Was haben wir uns bestellt, Tuba? Oder du? Gözleme, ich bin Gözleme-Fan. Es ist Gözleme. wenig Teig und. Äh, sehr viel Grünes mit Spinat, ein bisschen Kartoffeln. Genau. Und ich habe mir hier, ich bin ja, ja kein Veganer. Ich habe mir bestellt, was habe ich mir bestellt? Pide? Mit, ja, mit Käse. Käse und Ei, gell? Ja, genau. Käse und Ei. Bis Penir dann Jumurta maldik. Genau, zweimal. Also ich und der Ferrat. So, bin gespannt, wie es hier schmeckt. So schaut es hier gerade aus. Echt schön. Direkt am Straßenrand hier. 
Unser Essen ist auf den Tisch. Das haben wir jetzt bekommen. Und guten Appetit. Wir essen mal. Also wir waren gerade hier drin, aber wir haben versehentlich unseren Stativ, unseren Kamerastativ zu weit nach hinten äh, ja, eingestellt. Aber das Wasser war so erfrischend kalt, sodass wir es nicht bis nach hinten geschafft haben. Und deswegen gibt es gerade keine Videoaufnahmen von uns. Aber mir Warst reicht. Du kalt? Ja, also einmal reicht mir. Ja, das hat schon Und ja, er hat auch gerade gesagt, der Fahrrad, in einem Monat wird das. Viel, viel besser und wir haben halt gerade Mitte Mai, es ist noch ein bisschen sehr frisch. Ja, ich habe gemerkt, dass es schon weh getan hat, ne? das schmerzt, wenn ja. sich der Körper so sehr zusammenzieht. Genau. Und deswegen machen wir es nicht nochmal, so sollte es sein, aber wir sind erfrischt. Genau, aber wir haben Bilder, also die baue ich mit in die Videos ein, genau.